好啦，我哋今日咧就會嘗試一下咧，用呢個膨脹油咧嚟呢個膨脹呢塊冰墩波膠皮嘅。咁咧，我哋今日測試咧就會用一塊紅雙氣嘅狂飆衫啦。最普遍啲人都係用狂飆嚟膨脹噶啦。咁咧膨脹有咩效果呢？通常我哋咧膨完脹之後咧就會增加翻嗰個球嘅速度啦，同埋球嗰個旋轉嘅。最重要咧就係咧會增加翻嗰個手感嘅，因為可能狂飆咧有啲都比較硬啲咁所以咧，搽完之後咧，會令到海綿淋身啲咧，會比較舒服啲啊！打出嚟。咁咧，我哋今日咧，其實市面上好多膨脹劑嘅，我哋今日咧就會用呢一隻嘅，我哋會用呢一隻長效油嘅。咁咧，呢一隻長效油咧，咁就咧其實係搽完之後咧，可以咧。維持嗰個效能咧，去到三個月咁耐嘅，咁所以搽完之後咧，都唔需要話成日再膨脹嘅。咁所以咧，好，我哋有時候咁咧，我哋搽呢個膨脹劑之前咧，咁我哋咧喺塊膠度咧搽咗膠水底先，係啦，做咗一個一陣薄薄地嘅水溶性膠水。嗯我搽完一阵薄薄嘅胶水底之后咧，咁啊等佢干咗先，先再做下一步。晒啦，见到光透晒啦。好啦，然之后咧。我哋就我可以咧，我哋就可以試一試搽呢個膨脹油啦。好啦，其實只要輕輕咧喺上面，好似搽膠水咁樣掃翻勻佢。咁咧留意。記住咧，嗰個份量唔好太過多，太過多嘅話咧，咁咧就會有機會咧，令到啲油咧滲得落去咧，令到咧會有一個起泡嘅現象。咁所以薄薄地一浸咧，咁就可以噶啦咁咧，然之後咧，搽完一浸之後咧，其實就等佢咧自然風乾。咁咧，有時咧就可能十個鐘、八個鐘，或者最基本可能你話可能過一日都唔出奇嘅，因為啲油咧就比較比較難乾啲嘅。但係你一定要等佢完全風乾曬咧，先可以再上第二浸嘅。咁通常咧，啲人咧都會上咧兩浸啊、三浸啊都可以嘅。咁究竟查幾多浸呢？今日好睇嗰個球員本身啦。有啲人覺得兩浸，咦就 O K 夠咯喎，嗰、那個軟韌度夠自己用咯喎。咁就兩浸，有啲人覺得，咦都係可能有少少偏硬，想查多浸喎。咁啊可以三浸啦。咁但係咧唔建議查超過四浸嘅。咁啊其實大概兩至三浸都應該好足夠噶。咁咧好啦，我哋而家咧，因為查唔到第二浸住啦，我哋就要放埋一邊，等佢自然乾啦。乾完之後咧，我哋就會再上多一浸嘅。好啦，嗱，去到第二日嘅時候咧，你見到塊膠咧，搽咗一浸膨脹油啦，開始攣攣地啦，已經。咁到第二日下晝乾曬啦，開始我哋批查第二浸啦。都係好似第一次咁樣啦，係啊。都係慢慢掃，又係掃得均勻啲，係啦。好啦，完成咗之後咧。又係咧，又擺喺度等佢乾。乾曬之後咧，因為炒咗兩浸啦，咁你乾曬之後就可以直接上板噶啦。到時都係要炒多浸膠水嘅。好啦
好啦，琴日咧都彈完第二針咯喎，咁咧見到塊膠都開始亂啦，開始個膨脹有效果啦。咁但係呢陣膨脹又乾咗之後咧，都唔可以即刻上板住，因為見到佢都比較亂啲。如果上板咧，會上唔實啦。咁所以咧，我哋咧就會等,等多一日，等到佢平翻少少，我哋我哋先上板嘅。好啦，跟住去到今日呢，琴日塊膠都亂啦，今日開始平平地啦，咁我哋可以上多陣膠水，都係薄薄地嘅，然之後可以黐翻塊板，咁就可以完成曬成個膨脹油嘅程序啦。好啦，咁我哋而家又上膠水啦。好啦，上完膠水嘅時候呢，都係等佢乾咁就可以啦。我倒個膠水先。好啦，然之後而家呢，咁就好似平時茶板咁樣樣，咁就等佢搽完膠水，等佢乾透先可以再黏合。咁黏合完之後呢，就會完成㗎啦，成個過程。好啦，乾完咯喎，咁我哋可以做行進行呢個黏合嘅程序啦。黏合完成之後咧，咁就見到一個膨脹完之後嘅狂飆，咁就可以完成啦。好啦，膨脹完之後咧，其實見到咧。塊膠係會凸出嚟少少嘅，因為話明膨脹啦，咁所以塊膠會大咗嘅。咁所以咧，我哋而家咧大咗嘅時候咧，如果太誇張嘅時候咧，即係唔可以比賽嘅時候咧，就可以 cut 咗佢。cut 完之後咧，咁就可以合乎翻呢個比賽嘅規則啦。咁點解會講翻咧？點解膨脹咧？膨脹完之後咧，咁就會令到咧嗰個旋轉啊、速度啊同埋手感咧都會有所增加嘅。亦都可以保持呢個膠嗰個彈性嘅。咁通常我哋如果而家用緊呢啲三個月嘅長效油呢，咁就其實佢個效能呢就可以去到三個月嘅。咁就話唔需要成日成日爬成日灌，或者好似以前搽有機膠水成日搽咁麻煩，可能可能辛苦一次搽完之後呢，咁就可以未來個三個月咧都可以繼續 keep 住用嘅，係啦。
好啦，吸完之後呢，咁佢再唔會再突出嚟啦。咁佢唔突出嚟嘅時候呢，咁就又可以符合返比賽嗰個規則啦。咁就亦都可以立即使用㗎啦。咁啊，成個過程咁就完成晒㗎啦。